Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um quadro Examinando as Escrituras. Já se inscreveu? Então aproveita, Ministério Graça e Verdade, se inscreva aí, marque o sininho nas opções todas, tá bom? Para quando postarmos uma mensagem aqui, você receber notificação no seu aparelho, tá bom, amados? Vamos continuar falando sobre as escolhas de Jesus, né? Nós falamos aí na mensagem passada sobre Judas, é, o diabo que Jesus escolheu, ou um diabo que Jesus escolheu, que, que, que foi possuído né, por Satanás, como o sistema religioso entende desta forma. Hoje nós vamos falar de, de Pedro. Pedro, Pedro. Mas, irmão, Pedro traiu Jesus. Olha o que nós falamos na mensagem passada. É as escolhas do Senhor Jesus. A história que Jesus não sabia que Pedro iria trair ou negar, negá-lo? Claro que sabia. Jesus não sabia que Judas iria trair, entregá-lo? Claro que sabia. Mas Jesus escolheu. E daí? E daí que nós precisamos, amados, é entender a mente do Senhor. Sabe? E graças a Deus por este coração voluntário que Deus tem nos dado para servir em espírito e em verdade a esse Cristo ressurreto. Isso mostra, amados, que nós somos a boa semente de Cristo, os filhos amados do Pai. Claro, erramos, falhamos, muitas vezes com as nossas atitudes, negamos o Senhor, né? Mas vem logo uma consciência que arde e diz, ó oh, meu filho, não é assim. Olha o caminho, é isso aqui, obras preparadas de antemão, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus, e chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? Então Jesus interrogou ali os seus discípulos. E Judas estava aí também, tá bom? Aquele diabo, <risos> aquele que traiu Jesus, que, ne... que entregou Jesus, ele estava aí também. Então Jesus perguntou para eles. Quem dizem os homens ser o filho do homem? O que é que os homens estão falando de mim? Mateus 16, 14. E eles, os discípulos, disseram. Uns, João Batista. Outros, Elias. E outros, Jeremias. Ou um dos profetas. Então, os, os discípulos disseram. Olha, mestre, os homens estão dizendo aí que o Senhor é João Batista. Os homens estão dizendo aí que o Senhor é Elias. Os homens estão dizendo aí que o Senhor é Jeremias. Os homens estão dizendo aí que o Senhor é um dos profetas que apareceu aí. Mateus 16, 15. Disse-lhes ele, Jesus, e vós, eu quero saber de vocês, quem dizeis que eu sou? Eu quero saber de vocês. Os homens estão dizendo que eu sou João Batista, os homens estão dizendo que eu sou Elias, os homens estão dizendo que eu sou Jeremias, os homens estão dizendo, achando que eu sou um dos profetas. Mas vocês, quem eu sou para vocês? Quando vocês saem por aí curando os enfermos, quando vocês saem por aí operando os milagres, é porque eu enviei vocês, eu escolhi vocês. Quando vocês saem por aí, o que é que vocês dizem que eu sou? Mateus 16, 16. E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o Cristo, Filho do Deus, vivo. Olha o que Pedro falou, testemunhou acerca de Jesus. Tu és o Cristo, Jesus. Tu és o Filho do Deus vivo. E é claro que isso alegrou né, Jesus, né? É, Jesus sabia. Jesus sabia da resposta de Pedro. Mateus 16, 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem feliz é tu, Simão, bar filho de Jonas. Porque 
não te revelou a carne e o sangue. Não foi a carne e o sangue que te revelou, porque carne e sangue não revela as coisas do Espírito. Por isso que Paulo diz que quando Jesus chamou ele para pregar graça, Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo disse, eu não consultei nem carne nem sangue, porque carne e sangue não tem conhecimento do Espírito. Carne e sangue não revela as coisas espirituais. A religião só consulta carne e sangue. Por isso, dizem que conhecem, mas negam com a confissão. Por que a religião consulta carne e sangue? Porque a religião diz, leva essa flor que essa flor tem poder. Leva esse lenço que esse lenço tem poder. Leva esse, esse amuleto que esse amuleto vai te livrar do mal. Leva essa fitinha que essa, essa fitinha vai te proteger dos maus espíritos. Faça isso e toma banho com esse sabonete. E tenha a, 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 a lavagem da purificação. E tenha o banho de descarrego. E tenha a caminhada no sal grosso consultando carne e sangue, trabalhando com coisas de homens. Então carne e sangue não revela nada disso. Paulo disse, não consultei nem carne nem sangue. E aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Barjonas, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Foi Deus que te revelou, Jonas. Foi Deus que te revelou, Pedro, que eu sou Cristo, que eu não sou Jeremias, que eu não sou um dos profetas, que eu não sou Elias, que eu não sou João Batista, que eu sou o Cristo, o Salvador, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Imagine, amado, como Pedro ficou. O oh, glória! Tem gente que é assim, né, irmão? Meus amados, o evangelho exalta Cristo. É por isso que o sistema religioso, os homens que querem receberem glória e honras, eles ficam porra aqui com os mensageiros da graça. Porque essa palavra tira todo o mérito, toda a meritocracia do homem. Esta palavra, ela abate o homem, ela reduz o homem, exalta Cristo. É como João Batista disse... Quando os discípulos chegaram e disseram, olha João, olha mestre, Jesus está arrebanhando a multidão. Todos estão indo ter com ele. João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O evangelho, a palavra que exalta Cristo, o homem tem que diminuir Cristo ser elevado. Porque ele está acima de tudo e acima de todos. O seu trono de glória permanece para todo o sempre e o seu reino é inabalável, insubstituível. Então, Pedro deve ter ficado muito orgulhoso por ter sido revelado né, pelo próprio Deus que Jesus era o Cristo. E isso causou em Pedro, e o contexto vai dizer... Sabe, um certo orgulho, uma prejunção, sabe, um, um, digamos assim que Pedro entrou numa zona de conforto. Ah, vocês viram aí, ó, ó os onze, vocês viram, viu? Jesus disse que Deus me revelou, então, olhe, olhe com atenção para mim, porque dos doze apóstolos aí, eu sobressaí melhor aí, viu, porque só eu disse que ele é o Cristo, viu. E Jesus disse que eu sou bem-aventurado. Assim são os homens da religião. É porque eu sou um reverendo. Aí o outro não quer ser reverendo. Eu sou apóstolo. Aí o outro não contente de ser apóstolo. Eu sou o, a, o apóstolo pai, o pai dos apóstolos. <risos> eu sou um pastor. O outro diz, não, eu sou pastor presidente do pai do presidente. <risos> os homens sempre querem, amados, ter honras. Eu não me preocupo, eu nem ligo, às vezes os irmãos... É claro, mas nós estamos recebendo né, muitos irmãos, ligações, mensagens é, de irmãos que estão saindo do sistema religioso, irmãos que sofreram no sistema religioso, e aí eles vêm, o oh, pastor Elso, bispo Elso, irmão Elso, o oh, Elso. Eu digo, oh, meus amados, graça e paz, nós somos irmãos em Cristo. 
Porque nós entendemos que essas questões, amado, não nos faz superiores a ninguém. Que nós entendemos que, que é, são os dons, não é título, sabe? Não é profissão. Mas tem gente que... Ó, amados, se você chamar um pastor aí do, do, do sistema aí de irmão, eu já, vi, eu já vi eles repreenderem em rede nacional. Não, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Não, eu não sou irmão, eu sou pastor. <risos> Por quê? Porque eles querem, amado, se esconder atrás de um, de, um, de um título, de um cargo, como se isso mostrasse e soa, né? Superioridade sobre os irmãos. Que não conhece a palavra de Deus. Porque diante de Deus todos nós somos iguais. Paulo, apóstolo enviado aos gentios, ele dizia de si mesmo. Eu sou o mais pecador de todos os santos, o menor de todos os santos. Ou seja, ele reconhecia que tudo que ele tinha, tudo que ele era, era Cristo, era a graça de Deus na vida dele. Então, amados, nós que pregamos a mensagem da graça com os corações contritos a Deus, nós não, não ficamos presos à nomenclatura, a título eclesiástico. E aí o sistema diz, ah, é porque ele não foi consagrado. Ele não liga porque a igreja que ele saiu, o pastor não colocou a mão na cabeça dele, graças a Deus. Porque nisso nós sabemos, amados, que nós fomos né, chamados, levantados e, e instruídos pelo próprio Espírito e não pelo homem que manipula as mentes das pessoas, sabe? E cria na, na, nas suas faculdades teológicas e nas suas ramificações, sabe? Nas suas casas, digamos assim, o, e, esses ministros sem preparação de Deus, sem, sem direção do Espírito, que sair falando a geneira, é, dizendo que é profeta, que Deus mostrou, que está revelando, que, que o diabo levou ele no inferno, que, que foi lá não sei aonde e viu Michael Jackson. <risos> Meus amados, estamos livres disso. Então, por certo, Pedro, né, ele ficou ali. É, o Senhor falou que foi, foi Deus que revelou. E o que aconteceu? Isso entrou no coração de Pedro, amado. E ele vacilou. Olha lá. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, aos mesmos, né? Aos mesmos que Jesus perguntou, quem dizem ser o filho do homem? Quem vocês dizem ser que eu sou? Então, desde então, Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos. A mostrar aos seus discípulos. Não era todo mundo. Que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos... de quem? Padecer muitas coisas de quem? Ai, do diabo que pegou Jesus lá no deserto e... Não! Padecer muitas coisas... Vou repetir, Mateus 16, 21. Desde então... Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha, era necessário, ele ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos fariseus. Jesus ia sofrer, padecer muita coisa, muitas coisas dos líderes da religião da época. É, irmão, é forte, né? E dos escribas e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Então Jesus começou a anunciar para eles. Olha, eu vou a Jerusalém, vou ser perseguido, vou padecer, vou sofrer muitas coisas. Por que Jesus? Pelos demônios? Por Satanás? Jesus disse não. Pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos principais dos sacerdotes, aqueles que estão em iminência na, no judaísmo. E dos escribas, sabe? Aqueles que têm a lei, aqueles que traduzem. E ser morto! E quem matou Jesus? Os judeus. Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses. E ressuscitar o terceiro dia. Tudo isso aconteceu, o terceiro dia ele iria ressuscitar. 16, 22, Mateus e Pedro... O mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo. O mesmo Pedro 
que não foi carne e sangue que revelou, mas foi o Pai que está no céu? Tu és o Filho do Deus vivo. E agora, no mesmo contexto, versículo 22, e Pedro tomando de parte, chamou Jesus à parte, no particular, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender quem? Jesus. Tem crente repreendendo Jesus. Ah, Senhor, eu não concordo que seja assim. Ah, Senhor, eu não aceito que seja assim. Ah, Senhor, mas eu sou fiel, dizimista. E por que eu estou passando necessidade financeira? Ah, Senhor, por que a minha vida está assim, está assado? Eu não recebo isso na minha vida. O Senhor vai ter que dar um jeito, viu, Jesus? É, tem crente assim, mano. O Senhor vai ter que dar um jeito porque a tua palavra diz fora do contexto. O Senhor disse que eu sou cabeça e não cauda. O Senhor disse na tua palavra, como se fosse para ele, né? Que eu estaria sempre por cima e nunca por baixo. <risos> então o Senhor vai ter que dar um jeito. Os crentes estão repreendendo Jesus. É brincadeira, amados. Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Não vai acontecer isso não, Senhor. Mas Pedro, já, eu acabei de falar, Pedro, eu vou para Jerusalém. Eu vou sofrer muitas coisas pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas. Eles vão me matar, Pedro. Mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Aí Pedro disse, de jeito maneira. <risos> Pedro começou a repreender e dizer, não, eu não, eu não concordo com isso. Como é que é, Pedro? Que atitude é essa, Pedro? Eu falei agora, Pedro, que você estava sendo usado pelo Espírito. O próprio Deus te revelou que eu sou Cristo. E agora, Pedro, que atitude é essa maligna? Qual foi essa atitude? Por que você deixou Satanás entrar em você? E o que é Satanás aqui? Vamos lá. 16, 23. Mateus. Ele, porém, voltando-se, Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Disse a quem? A Pedro. A conversa era com Pedro, não tem nada a ver com capeta aqui. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Pa para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do capeta, do inferno. Do diabo? Não. Dos homens. Então as coisas que são dos homens, as coisas que são da terra, são opostas às coisas que são do Espírito. E por ser opostas às coisas que são do Espírito, tem essa conotação de Satã, Satanás, o diabo, opositor, adversário, porque carne e sangue, coisas de homem... Não pode agradar a Deus. A atitude anterior de Pedro foi a atitude do Espírito. Tu és o Cristo. A atitude posterior de Pedro foi a atitude da carne. Eu te repreendo, o Senhor não vai morrer e o Senhor não pode ir lá a Jerusalém para que os escribas, para que os principais dos sacerdotes, para que os anciãos não venham a te matar. Atitude carnal. Já não estava consultando o Espírito, já estava consultando carne e sangue. É por isso que em outra passagem ele diz, eu vou contigo até o fim. Eu de maneira nenhuma deixarei. Aí Jesus disse, tu me, o galo cantará três vezes e tu me negarás. Pedro negou Jesus? Negou. Eu costumo parafrasear, fazer esse trocadilho. O animal, o galo, <risos> foi mais fiel do que Pedro. Pedro disse, eu não te largo, eu não te deixo. Jesus disse, Tu vai me negar. E o sinal é, o galo vai cantar três vezes. Pedro disse, de jeito nenhum, eu não vou me negar o Senhor. Quando pegaram Jesus, olharam para Pedro e disseram, olha, tu estava com ele. 
Tu és um dele, a tua, a tua fala te condena, te denuncia, é muito parecido. Pedro blasfemou, Pedro pulou lá e disse, nem conheço esse homem. Pedro negou Jesus, o galo não negou, porque o galo cantou, assim como Jesus disse que o galo iria cantar. Na história nós vemos o jumento falando, repreendendo o balaão, né? Porque o profeta de Deus estava querendo vender o seu ministério. Mas o jumento, ele bradou com a voz humana e repreendeu a atitude do profeta. O galo cantou três vezes e fez com que Pedro tomasse consciência daquilo que ele havia feito. Então, amados... Pedro negou, amados, mas Pedro era um filho de Deus. Jesus disse assim, Pedro, quando tu te converteres, você vai edificar, você vai falar aos seus irmãos. E de fato, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, Pedro saiu anunciando a mensagem que era para os judeus, específica para os judeus, e de fato ganhando as almas, né? as mentes das pessoas e fazendo, de fato, é, uma grande obra no tempo do seu ministério lá para os judeus. Pedro era apóstolo da circuncisão. Então, amados, diferente de Judas, que Jesus escolheu e estava no meio dos doze, era um diabo, era um satã, era um adversário, era um opositor. Pedro também teve uma atitude satânica né? oposta, adversário de Deus, de Jesus, mas ele era um filho de Deus. Muitas vezes na nossa caminhada, nós temos algumas atitudes que não agradam a Deus, mesmo como filhos. Nós erramos o alvo, nós falhamos. Na nossa humanidade, nós somos falhos. Nós estamos sujeitos aos erros. Mas, amados, existe dentro de nós um temor de Deus uma consciência pura, sabe, que gera em nós uma, uma responsabilidade para com Deus. Eu quero falar mansamente com vocês agora, mais baixinho. Nunca deixe as circunstâncias da vida e as influências deste mundo né, é, te sucumbir, sucumbir a tua fé, fazer com que você decaia desta graça de Deus seja firme continue louvando engrandecendo o Senhor no teu espírito sendo, sendo grato a Ele se essa palavra tem te libertado de todo o sistema religioso todas as falácias honre essa palavra, tá bom amados? nós devemos isso nós precisamos sabe, ser gratos a Deus nada vai comprar nossa salvação porque ele já pagou um alto e bom preço. Não tem como barganhar, é, é, negociar com Deus. Mas os filhos de Deus, que têm sensibilidade no Espírito, se inclinam para as coisas de Deus. Eles compreendem o amor, a graça, a misericórdia e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Viva o reino de Deus, a graça de Deus. Sabe? Se distancie, se separa daquilo que te influencia negativamente daquilo que, que te deixa, sabe, é, é, fora de uma comunhão com a palavra, com, de um relacionamento sólido e verdadeiro com Cristo, com os irmãos, com a igreja do Senhor Jesus. Não são prédios, são pessoas. Às vezes você me, me vê falando nas minhas mensagens, eu sou bem imperativo, eu, eu sempre fui assim desde o sistema, quem me conheceu no sistema religioso sabe muito bem disso mas eu tenho os meus momentos particular de reflexão, sabe, de chorar sentindo o amor de Deus, a graça de Deus, sabe, de ser de fato sensível à voz do Espírito. Talvez você esteja me vendo aí nesse canal, nessa mensagem. O irmão Elson não é, é apenas essa pessoa que está aqui pregando, querendo que você se liberte de todo engano religioso. Mas eu tenho a minha individualidade com Deus, nossa particularidade. Precisamos 
bater isso com Deus, tá bom, amados? Nossa intimidade com Deus. Mesmo porque o Espírito Santo ele habita em nós, sabe? É uma mensagem aqui de, de 25, 30 minutos. É uma mensagem de uma hora, uma hora e vinte, no máximo duas horas que nós pregamos aí nas redes sociais. Mas temos as nossas vidas com Deus. Tem a sua vida isenta de malícia, de engano. Claro, erramos, falhamos, não somos perfeitos. Mas vamos aprender a perdoar o nosso semelhante, a amar incondicionalmente, tá bom? Às vezes ficamos tristes com algumas atitudes, e eu entristeço algumas pessoas também com as minhas atitudes, tá bom? Eu não estou aqui com a orelha na cabeça, mas eu reconheço e na medida do possível procuro me corrigir e pedir perdão a essa pessoa, não é a Deus. Às vezes as pessoas erram com outro e dizem, ah, mas eu já pedi perdão a Deus. Não, irmão, eu tem nada que te perdoar, Deus já te perdoou quando Jesus te salvou, te salvou no Calvário Jesus te comprou melhor dizendo, nós já nascemos debaixo da salvação estabelecida né? nós nascemos debaixo da graça perfeitos em Cristo sabe? quando a nossa consciência arde diante de Deus a gente sabe, conversa com Deus Deus nos entende, Deus conhece a nossa estrutura mas quando você errar com o próximo é com o próximo que você tem que ir conversar porque mesmo sendo filho, como Pedro, nós também erramos. E muitas vezes negamos o Senhor com as nossas atitudes, tá bom? Fica aqui o meu carinho, meu abraço e até a próxima. Graça e paz!